திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய சொத்துக்கள் அத்தனையும் ஜெகத்திரட்சைகள் மூலமாக நாள் விடிஞ்சு நாள் போனா அத்தனை கோடி ரூபாய் வந்து கட்டாய கல்லாப்பட்டி வந்துடும் அப்படிப்பட்ட ஒரு தொழில் இப்பொழுது ஐடி உள்ள வந்ததற்கு பிறகு இவர்கள் கிடைத்திருக்கிற ஆதாரத்தை வைத்துக் கொண்டு ஈடிக்கு அந்த பேப்பரை கொடுப்பாங்க அவர்கள் எங்கெங்க பணம் இருக்குது அப்படிங்கறத முதல்ல கண்டுபிடிப்பாங்க மணி லாண்டரிங்ல வந்தாங்கன்னு சொன்னா அறுபத்தி ஆறாயிரம் கோடி ரூபாய் அளவுக்கு சொத்துக்கள் அக்கௌண்ட் காட்டப்பட்டது இதர் மீறி வந்து எவ்வளவு சொத்துக்கள் இருக்குதுன்னு ஒரு அதிகாரிகள் கண்டுபிடிக்க கூடாது என்று சொன்னால் அப்ப திராவிட முன்னேற்ற கழகம் தவறு செய்கிறது என்றுதானே பொருள் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய கல்வி தந்தைகள் பெரும்பாலும் அவர்களுடைய பணம் அல்ல அது மலேசியன் பணம் தான் பாரத் யூனிவர்சிட்டி பாரத் மெடிக்கல் காலேஜ் வெங்கடேஸ்வரா டெண்டர் ஆயிரக்கணக்கான லட்சக்கணக்கான கோடிகளை கொண்டு குமித்து ஒரு சிலருடைய அபரிமிதமான வளர்ச்சியை பார்க்கற போது உடம்புல ஒரு பக்கம் வீங்குற மாதிரி ஆயிருந்து ஜெகத்ரட்சகன் பல தொழில்களை செய்கிறார் பல தொழில்களை செய்கிறவருக்கு பணம் எங்க இருந்து வந்து நேர்களுக்கு வணக்கம் இன்று நம்மோடு நேர்காணலுக்காக வழக்கறிஞர் மற்றும் அரசியல் விமர்சகர் கிருஷ்ணசாமி இணைந்திருக்காங்க வணக்கம் சார் வணக்கம் எப்படி சார் இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் திமுக எம்பி ஜெகத் ரச்சகனுக்கு தொடர்புடைய இடங்களில் நேர்த்தி நாற்பது இடங்களில் நடந்துட்டு இருந்த அந்த ரயில் அறுபது இடங்கள் இன்னைக்கு தொண்ணூறு இடங்களாக மாறி இருக்கு மாறி இருக்கு மாறி இருக்கு எழுநூறுக்கும் மேற்பட்ட வருமான வரி அதிகாரிகள் வந்து சோதனையில் ஈடுபட்டு இருக்காங்க போலீஸ் வந்து துப்பாக்கி ஏந்திய பாதுகாப்போடு இந்த ரைடு அப்படிங்கிறது நடக்குது இந்த ரைடுல இது வரைக்கும் ஏதாவது கிடைச்சதாக அப்டேட் வந்திருக்கா சார் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது இருபதுன்னு நினைக்கிறேன் நான் அப்போ வந்து ஐநூறு கோடி ரூபாய் வந்து வரி ஐப்பு அதே நேரத்தில் இருபத்தி ஒரு கோடி ரூபாய் கேஷ் பணம் எடுத்ததாக அப்போ வந்து அறிக்கை சொன்னாங்க இப்போ என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஜெகத் ரட்சகன் வந்து அவருடைய தொழில் நிறுவனங்கள் உலகம் முழுக்க பரவி இருக்குது அவருடைய ஆன்டிசடன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சாதாரண குடும்பத்தில் இருந்து பிறந்தவர் ஆனால் ஆரம்ப காலத்தில் ஒரு அதிமுகவில் எம்எல்ஏவாக இருந்திருக்காரு அடுத்தது எம்பி ஆகிறாரு ஆமாம் அதில் என்னாச்சுன்னா அதற்கு பிறகு கலைஞர் பக்கம் அவர் போகாமல் அவருக்கு ஒரு நல்ல நட்பு கிடைக்குது எப்படின்னா மலேசியாவில் டத்தோ சாமிவேல் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு அமைச்சர் டத்தினி சாமிவேல் அப்படின்னா அவருடைய மனைவி இவர்களுடைய தொடர்பு வந்து தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய பெரிய கல்வி தந்தைகளுக்கு எல்லாத்துக்குமே அமைச்சருங்கிற முறையில் கிடைச்சது அவங்க தமிழ்நாட்டுக்கு கூட்டு வந்து அந்த காலகட்டத்தில் அவர்களுக்கு வந்து எல்லா விழாக்கள்லையும் அவங்க தலைமை தாங்குவாங்க டத்தோ சாமிவேல் அண்ட் டத்தினி சாமிவேல் எல்லாம் அவர்களுக்கு இந்த கொஞ்சம் விளம்பர பிரியம் உண்டு ஏன்னா மலேசியாவில் வந்து யார் ஆட்சிக்கு வந்தாலும் அவங்க மந்திரியாக இருப்பாங்க அப்படி அவர்களுடைய சொத்துக்கள் வந்து இந்தியாவிலையும் இந்த தமிழ்நாட்டிலையும் பல கோடி சொத்துக்கள் பலாயிரம் கோடி இருந்தது அவர்களிடம் சிலரெல்லாம் வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா கடன் வாங்கி சில நிறுவனங்கள் ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்படித்தான் இவர்களுடைய ஸ்டார்டிங் ஆரம்பிக்குது அவர்களுடைய வாழ்க்கையினுடைய ஆரம்ப கடனை அவர்கள் வந்து கைமாத்து மாதிரி வாங்கிட்டு இது மாதிரி அவங்க கொடுத்து ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க டத்தோ டத்தினி சாமிவேல் அம்மா வந்து இவர்களுக்கு உதவி செய்கிறாங்க அப்போ வந்து என்னென்னா தமிழ்நாட்டில் இவ்வளவு மெடிக்கல் காலேஜ் இவ்வளோ என்ஜினியரிங் காலேஜ் கிடையாது அப்போ ஈஸியார் ரோட்டில் கிடைக்கக்கூடிய நிலங்களெல்லாம் ஓரளவு கம்மி விலையில் வாங்குகிறாங்க அதே மாதிரி பெங்களூர் ரோட்லேயும் நிறையா வாங்குறாங்க அதே மாதிரி வந்து உங்களுக்கு பொன்னேரியை தாண்டி அவுட்டர் சிட்டியில் வந்து நிறையா நூற்றுக்கணக்கான ஏக்கராக வாங்கி போடுறாங்க அதற்கான உதவிகள் எல்லாமே வந்து இந்த டத்தினி சாமியல் மூலமாக தான் நடக்குது அவர்கள் உதவி பண்ணாங்க அப்புறம் அவங்க கொஞ்சம் நாள் வராமே விட்டாங்க இவர்கள் திருப்பி கொடுத்தார்களா அப்படிங்கிற விஷயமெல்லாம் நமக்கு தெரியாது அதற்கு பிறகு திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தில் வந்து அதிமுகவில் வந்து இவர் எம்எல்ஏவாக தேர்ந்தெடுக்கப்படுறார் அது ஆரம்பியினுடைய தொடர்பு அவருக்கு கிடைச்ச உடனே அதை அப்படியே கெட்டியாக பிடிச்சிக்கிறார் கெட்டியாக பிடிச்சிட்டு அப்போ எம்ஜிஆருடைய ஆட்சி காலத்தில் அவர் எம்எல்ஏ எம்பி அப்படி இருந்தார் அப்போ வந்து தலைவர் இறந்ததற்கு பிறகு இவருடைய எண்ணம் எல்லாமே வந்து திமுக பக்கம் எம்பியாக இருந்ததுனால அதனுடைய பழக்க வழக்கங்களை வச்சு திமுக பக்கம் மாறுறார் அப்போ திமுகலேயும் போய் அவர் என்ன பண்ணுறார் மூன்று முறை ரெண்டு முறை எம்எல்ஏ எம்பியாக இருக்கார் ஆக இவருடைய வளர்ச்சி வந்து மந்திரி பதவி வரைக்கும் போய் மத்திய அமைச்சர் வரைக்கும் போகுது அந்த வளர்ச்சியோடு வளர்ச்சியா என்னன்னா பணமும் குவிய ஆரம்பிக்கும் அதான் சார் கேள்வியை ஒரு அரசியல்வாதியா தொடங்குறாரு அதுல அடுத்தடுத்த கட்டத்தில் வளர்ந்து இப்போ வந்து இந்தியா முழுக்க தெரிஞ்ச ஒரு அரசியல்வாதியா இருக்காரு அது சரிதான் ஆனால் ஒரு பிஸ்னஸ் மேன் அதாவது இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய அம்பானி அதானி அளவுக்கு தமிழ்நாட்டில் வந்து இவர் வந்து இருந்து பிஸ்னஸை இந்த அளவுக்கு டெவலப் பண்ணி வச்சுருக்காரு வேர்ல்டு வைடு இவரோட பிஸ்னஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்களே ஆமாம் உ
அந்த துறைமுகத்தை அமைச்சு கொடுக்கறதும் இவர் தான் அதே நேரத்தில் அங்கே இருக்கக்கூடிய அது தொண்ணூத்தொம்பது ஆண்டுகளோ அது நூற்றம்பது ஆண்டுகளுக்கோ அவர் லீஸ் மாதிரி அவங்க வாங்கி அவங்க இது பண்ணுறாங்க அதே மாதிரி மலேசியாவில் இவருக்கு வந்து ஆயில் ரிஃபைனரி இருக்கிறதா கூட சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி தமிழ்நாட்டில் கலைஞருடைய ஆட்சி காலத்தில் தான் நிறையா டிஸ்லரிஸ் வந்து பர்மிஷன் கொடுக்குறாங்க அம்மாவுடைய ஆட்சி காலத்தில் வந்த ஒரே ஒரு டிஸ்லரி வந்து மிடாஸ் கோல்டன் மிடாஸ் அதற்கு முன்னாடி எம்பி டிஸ்லரிஸ் இருந்தது அதுக்கு முன்னாடி கோல்டன் ஈகிள் இருந்தது அப்புறம் எலைக்கு வந்து இவரோடது தான் ஆக அதை வந்து கல்ஸ் டிஸ்னரிஸ் அப்புறம் இவர் கிங்ஸ் ப்ரீவரிஸ் இப்படி பல டிஸ்னரிஸுக்கு வந்து எஸ்என்ஜே இவர்களாமே திமுக குழும்பத்திலேருந்து வந்தவங்க தான் நீங்கள் சாராயம் அப்படிங்கிறது வந்து பெரணியல் இன்கம் உள்ளது நாள் விடிஞ்சு நாள் போனால் அத்தனை கோடி ரூபா வந்து கட்டாயம் கல்லாப்பட்டி வந்துடும் அப்படிப்பட்ட ஒரு தொழில் மற்ற உணவு உணவோ பார்த்துக்கலாம் பல போட்டிகள் இருக்குது ஆனால் சாராயத்துக்கு போட்டி கிடையாது சாராயம் அழிஞ்சிக்கிட்டே இருக்குது வெறும் தண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி ஸ்பிரிட்டோடு மிக்ஸ் பண்ணுற விஷயந்தான் நீங்கள் ஒரு ஒரு ஃபுல் பாட்டிலுடைய விலையே வந்து நாற்பத்தஞ்சு ரூபா தான் சார் மேனுஃபேக்சரிங் காஸ்ட்டு ஆனால் நானூற்றம்பது ஐநூறு ரூபாய்க்கு விற்கிறாங்க ஆக மக்களுடைய உழைக்கின்ற பணம் வந்து இவர்கள் கல்லாவில் வந்து ரொம்ப நிரம்புது ஆக இவர்களுக்கு எப்படி இவ்வளவு பணம் வந்தது அப்படிங்கிற கேள்வி சாதாரணமாக வரத்தானே செய்யும் ஆக இவர்கள் வந்து மலேசியாவிலிருந்து வந்த பணத்தை வைத்து கொண்டு இவர்கள் தொழிலை துவக்குவதற்கு பல பேர் துவக்குனாங்க இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய கல்வி தந்தைகளில் பெரும்பாலும் அவர்களுடைய பணம் அல்ல அது மலேசியன் பணம் தான் ஆக இன்றைக்கு தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய இவ்வளவு மிகப்பெரிய வளர்ச்சிக்கு உலகம் முழுக்க இருக்கக்கூடிய தமிழ்நாட்டில் மட்டும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சொன்ன மாதிரி தொண்ணூறு இடங்களில் வந்து இன்றைக்கு வருமான வரித்துறையினர் வந்து சோதனை பண்ணுறாங்கன்னா ஏற்கனவே ஐநூறு கோடி ரூபாய் வந்து உங்களுக்கு வந்து வரி வாய்ப்பு நடந்திருக்கு அதில் இருபத்தி ஏழு கோடி ரூபாய் கேஷ் பிடிச்சிருக்காங்க இவருக்கு இருக்கக்கூடிய கல்வி நிறுவனங்கள் பார்க்கணும் பாரத் யூனிவர்சிட்டி பாரத் மெடிக்கல் காலேஜ் வெங்கடேஸ்வரா டென்டல் வெங்கடேஸ்வரா மெடிக்கல் காலேஜ் சவிதா நிறைய சொல்றாங்க இல்ல சவிதா வந்து வேற ஒருவரோடு அவர் வந்து ஈரோட்டுக்காரர் அது தனி ஆர்கனைசேஷன் பட் இவங்களுக்கு அவர்களுக்கு தொடர்பு உண்டு கல்வி தந்தை அப்படின்னு வரும்போது எல்லாருமே அப்படி வந்து அந்த காலகட்டத்தில் வளர்ந்தவர்கள் தானே எம்ஜிஆர் வந்து கல்வி நிறுவனங்களுக்கு முதல் முதல்ல தமிழ்நாட்டில் வந்து தமிழ்நாடு என்ஜினியரிங் காலேஜ்னு மட்டும் ஒரே ஒரு என்ஜினியரிங் காலேஜ் கோயம்புத்தூரில் பெர்மிஷன் கொடுத்தார் அரங்கநாயகம்னு ஒரு அமைச்சர் இருந்தார் அவருடைய நண்பர்களுக்கு கொடுத்தாங்க அதற்கு பிறகு தான் நிறைய காலேஜஸ் தமிழ்நாட்டில் வளர்ந்தது என்ஜினியரிங் காலேஜ் வந்தது மெடிக்கல் காலேஜஸ் வந்தது இப்போ எல்லா அமைச்சர்களும் மெடிக்கல் காலேஜ் வச்சுருக்காங்களே இப்போ நீங்கள் வந்து நேரு அவர்களுக்கும் துரைமுருகன் அவர்களுக்கும் இது எல்லாமே வந்து காலேஜஸ்ஸு ஆஸ்பத்திரி எல்லாமே தான் ரன் பண்ணுறாங்க ஆக இவர் ஜெகத் ரட்சகனுடைய வளர்ச்சி என்பது இமாலய வளர்ச்சி அதுதான் சார் இங்கே எல்லாருக்குமே ஒரு கேள்வி செந்தில் பாலாஜி வந்து இதை மாதிரி சிக்கலில் வரப்போ செந்தில் பாலாஜி கிட்ட இவ்வளவு சொத்தா இவ்வளவு சம்பாதிச்சிருக்காரு அப்படின்னு நமக்கு ஆச்சரியமா இருந்தது திமுக நாளே செந்தில் பாலாஜி தான் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருந்தோம் ஆனா செந்தில் பாலாஜி எல்லாம் ஒண்ணுமே இல்லை அவரை விட பெரிய பெரிய முதலைகள் எல்லாம் இருக்காங்கிற மாதிரி இந்த விஷயம் வந்து இவ்வளவு சொத்து ஒரு மனுஷட்ட இருக்குமா அப்படிங்கிற அளவுக்கு கேள்வி எழுப்பிருக்கு சார் கரெக்ட் நல்ல கேள்வி கேட்டீங்க இதுதான் ஒரு ஒரு தமிழ்நாட்டு மக்களுடைய மனசுல இருக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய கேள்வி ஏசான் டேட்ல நீங்க சாதாரணமாக இருந்த செந்தில் பாலாஜி இன்றைக்கு கிரானைட் ஃபேக்டரி ஓனர் பள்ளிகளை நடத்துறாரு கல்லூரிகளை நடத்துறாரு தன்னுடைய பினாமிகள் மூலமாக எல்லா இடத்துலையுமே கால் பதிச்சிருக்காரு அதே மாதிரி இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய கேள்வி என்னன்னு சொல்லி சொன்னா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய சொத்துக்கள் அத்தனையும் ஜெகத் ரட்சகன் மூலமாகத்தான் வந்து தொழிலாக பரவி இருக்கிறது என்கின்ற பேச்சு தமிழ்நாட்டில் அடிபட்டு கொண்டிருக்கிறது உண்மையும் அதுதான் என்று ஒரு சூழ்நிலையைத்தான் இன்றைக்கு இன்கம் டேக்ஸ் வந்து அங்கே எவ்வளவு பிடிச்சோம் அப்படிங்கிறத மூணு நாளாக வந்து ரெய்டு நடந்துகிட்டு இருக்குது யாருமே வெளியில் சொல்லலை இந்த ரூட் எங்கே போய் முடிய போகுதுன்னு தான் அவங்க பார்க்குறாங்க இதுதான் சார் இப்போ செந்தில் பாலாஜி வந்து மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டப்போ உடனடியாக முதல்வர் குடும்பம் வந்து பார்த்தாங்க அதுக்கப்புறம் பொன்முடி கௌதம சிகாமணி வழக்கிலலாம் கொஞ்சம் அமைதியாக தான் இருந்தாங்க இப்போது ஜெகத் ரட்சகன் வந்து இதை மாதிரி ஐடி ரைடு சோதனை நட அப்படின்னா உடனேவே மத்திய அரசு பழிவாங்கும் நடவடிக்கை ஆமாம் ஈடியை வச்சு பழிவாங்குதுன்னு வந்து முதலமைச்சரும் சொல்லியிருக்காரு ஆர் எஸ் பாரதியும் சொல்லியிருக்காங்க இவர்கள் வந்து அந்த ஒரு சாதாரணமான ஒரு மனிதனுடைய வளர்ச்சி வந்து வரி ஏய்ப்பு உண்டா வரி ஒழுங்கா கட்டுறாங்களா அப்படின்னு வந்து கவனிக்கிறது யாருடைய பொறுப்பு இன்கம் டேக்ஸ் உடைய பொறுப்பு எத்தனை ஆர்கனைசேஷன் இவ்வளவு ரன் பண்ணும் போது ஒரு தொண்ணூறு ஆர
கண்டுபிடிக்கிறது யாரு ஈடி டிபார்ட்மெண்ட் இன்கம் டாக்ஸ் தான் கண்டுபிடிச்சு ஆகணும் அப்போ ஈடியும் இன்கம் டாக்ஸும் வந்து பழி வாங்குகிறது என்று சொன்னால் பழி வாங்குகிறது என்று சொல்லக்கூடியவர்களுடைய பணம் தான் அவை என்பது புரிவாகுது இல்லையாது நீங்க ஏன் வந்து சம்பந்தம் இல்லாம சொல்றீங்க இல்ல அதான் சார் கேள்வியா இருக்கு ஜெகத் ரஜகன் அவர்கள் வந்து கலைஞர் அவர்கள் கூடயும் ஸ்டாலின் இப்ப உதயநிதி வரைக்கும் நெருக்கமாக இருக்கக்கூடியவர் அப்படிங்கிறப்போ ஜெகத் ரச்சகன் தான் இப்போ அடுத்த இந்த வலையில வந்திருக்காரு அப்படின்னா என்ன காரணம் இவரை டார்கெட் பண்ணி இந்த ஐடி ரைட் ஆ அப்படி வாங்க நீங்க என்ன சொல்றாரு ஜெகத் ரச்சகன் பல தொழில்களை செய்கிறார் சரி பணம் தொழில்களை பல தொழில்களை செய்கிறவருக்கு பணம் எங்கிருந்து வந்தது அந்த கேள்வி வருது இல்ல ஆர் எஸ் பாரதி என்ன சொல்றாரு இவருடைய பணம் இவருடைய தொழில்கள் தமிழ்நாட்டில் எல்லா இடங்கள்லையும் பரவி இருக்குதுன்னு சொல்றாரு அதை பரவி இருக்கிறதுக்கு காசு இல்லாம நடத்த முடியுமா அப்ப திராவிட முன்னேற்ற கழகம் யாரெல்லாம் இவருக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க அப்படிங்கறத கண்டு ஒரு தான் கொண்டு சொல்றேன் திருச்சியில ஒரு மாநாடு நடந்தது அதுல வந்து என்ன இந்த இடத்துல போய் போட்டிருக்காரு திருச்சியில மாநாடு எங்கிட்ட நூறு ஏக்கரா பூமி இருக்கு அங்க போட்டிருந்தா எல்லா வசதியும் இருக்குது இல்ல ஏன் தலைவர் இந்த இடத்த சூஸ் பண்ணாரு சொன்னது யாரு நேரு தான் அப்ப அந்த நூறு ஏக்கரா எப்படி வந்ததுன்னு ஈடி கேட்காதா இன்கம் டாக்ஸ் கேட்காதா இப்ப சாதாரணமாக இருந்த சாதாரண அக்கௌண்ட் அசிஸ்டன்டாக வாழ்க்கையை துவக்கிய மரியாதைக்குரிய ஜெகத் ரச்சகன் அவர்களுக்கு அறுபத்தி ஆறாயிரம் கோடி ரூபாய் அறுபத்தி ஆறாயிரம் கோடி ரூபாய் அளவுக்கு சொத்துக்கள் இன்னைக்கு சேர்ந்திருக்குதுன்னு அக்கௌண்ட்ல இருக்கக்கூடிய பணம் அக்கௌண்ட் காட்டப்பட்டிருக்கு இதர் மீறி வந்து எவ்வளவு சொத்துக்கள் இருக்குதுன்னு ஒரு ஆர்கனைசேஷன் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு அதிகாரிகள் கண்டுபிடிக்க கூடாது என்று சொன்னால் அப்ப திராவிட முன்னேற்ற கழகம் தவறு செய்கிறது என்று தானே பொருள் இதனால் அரசுக்கு இணையான சொத்து வந்து ஒரு ஒரு எம்பி கிட்ட இருக்கு அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கலாம் ஆமா அப்படித்தான் புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம ஏன்னா இந்த நாட்டுல வந்து நீங்க வந்து அது மாதிரி ஒரு சில பணக்காரர்கள் இருக்காங்க நீங்கள் முறையாக வரி கட்டுகிறவர்களுக்கு எந்த விதமான பிரச்சனையும் இல்லை நீங்க அதானி கூப்பிடுறாங்க அம்பானியை கூப்பிடுறாங்க இட் இஸ் ஓகே அவர்கள் மீது நடவடிக்கை இல்லையா ஒழுங்கா வரி கட்டுறான் நீங்க வரி கட்டலன்னா எல்லாரும் உள்ள போகத்தான் செய்வாங்க அதிமுக காரங்க வீட்டுக்குள்ளயும் போறாங்க இப்ப அதிமுக மீது நீங்க டிஏவி ஆட்சிக்கு வந்த உடனே ஒரு பதினோரு அமைச்சர்கள் மீது வந்து நீங்க டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் விஜிலன்ஸ் அனுப்பி என்னென்ன சொத்து சேர்த்திருக்காங்க நீங்க கண்டுபிடிச்சு நீங்க கேச போட்டீங்க அதிமுக வந்து இவர்கள் மந்திரிகள் மீது கேஸ் போட்டாங்க அந்த கேஸ் போட்ட மந்திரிகள் ஐந்தாறு பேர் எப்படி ஈஸியா லட்டு மாதிரி தப்பிச்சு வந்தாங்க அதை நீதிபதி ஆனந்த வெங்கடேசன் கண்டுபிடிச்சிட்டாரு இவர்கள் நீதியை ஏமாற்றி தப்பி வந்த கூட்டம் அப்ப மறுபடியும் கேஸ் போட்ட உடனே அவரை மாற்றி ஆகணும் அப்படி நீங்க ஏன் சார் சொல்றீங்க உங்களுடைய கணக்குகள் சரியாக இருந்தது நீங்க ஏன் பயப்படுறீங்க அப்ப ஆர் எஸ் பாரதி வந்து உச்ச உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு போடுறாரு அவரை மாற்ற வேண்டும் என்று சொல்லி இப்ப மாத்திட்டாங்க ஆக இதனுடைய இந்த ரிதி மூலம் ரிஷி மூலம் நதி மூலம் கண்டுபிடிக்குமானால் அந்த ரிதி மூலம் நஷி மூலம் எல்லாமே வந்து தாராளமாக கோபாலபுரத்தை நோக்கி செல்லும் இந்த ஐடி ரைடோட அடுத்த கட்ட நடவடிக்கை என்னவா இருக்கும் சார் ஏன்னா ஆல்ரெடி செந்தில் பாலாஜி சிறையில் இருக்காரு பொன்முடி வந்து சிக்கலில் இருக்காரு இந்த ரைடு அடுத்த நடவடிக்கை என்னவா இருக்கும் அடுத்த நடவடிக்கை வந்து ஈடியோடு தொடர்பு இருக்குமானால் அவர்கள் வந்து சரியான விளக்கங்களோ ஆதாரங்களோ இல்லாமல் இடியோ ஐடியோ உள்ள நுழையாது இப்பொழுது ஐடி உள்ள வந்ததற்கு பிறகு இவர்கள் கிடைத்திருக்கிற ஆதாரத்தை வைத்துக் கொண்டு இடிக்கு அந்த பேப்பரை கொடுப்பாங்க அந்த ஆதாரத்தை வைத்துக் கொண்டு அவர்கள் எங்கெங்க பணம் இருக்குது அப்படிங்கறத முதல்ல கண்டுபிடிப்பாங்க அதுல மணி லாண்டரிங்ல வந்தாங்கன்னு சொன்னா செந்தில் பாலாஜியினுடைய நிலைமை இவருக்கும் உருவாகும் அதே மாதிரி ஏவா வேலுக்கும் உருவாகும் துரைமுருகன் அவர்களுக்கும் உருவாகும் ஆரம்பத்துல இருந்தே திமுகவில் யாரு ரைடு செய்யப்பட்டாலும் அவங்க எல்லாமே முதல்வர் குடும்பத்துக்கு நெருக்கமாக விசுவாசமாக இருக்கக்கூடியவங்களா இருக்காங்க அந்த வகையில தான் இப்போ ஜெகத் ரச்சகனும் இருக்காரு அப்படின்னா தொடர்ச்சியா ஒரு திட்டமிட்டு இப்படி நடக்குது அப்படின்னா எதை குறி வச்சு இந்த ரைடு எல்லாம் நடக்குது சார் மக் அதிகாரத்தை துஷ்பிரயோகம் பண்ணி தான் சார் காசு சம்பாதிக்கிறாங்க நேர்மையா சம்பாதிக்கிறவங்க அப்படிங்கறது வந்து ஒரு ஸ்லோவா வளரும் இப்ப டாடா கம்பெனி இருக்கு டிவிஎஸ் கம்பெனி இருக்கு புரியுதா உங்களுக்கு இன்போசிஸ் கம்பெனி இருக்கு அவங்க எல்லாமே ஸ்லோவா வளர்ந்து ஒரு பீக்குக்கு வர்றாங்க இது வந்து என்னன்னா குறிப்பிட்ட வளர்ச்சிகள் வந்து அசுரத்தனமான வளர்ச்சி இருக்குது அப்ப அசுர அசுரத்தனமான வளர்ச்சிக்கு வந்து உரமாக வரக்கூடியது வந்து இப்படி வந்து இல்லீகலாக சம்பாதிக்கிற பணம் இவர்கள் இல்லீகலா சம்பாதிக்கிற பணத்தை வந்து லீகலா வெளிநாட்டு கொண்டு போக முடியாது கொண்டு போனா அவங்க ஏன்னு கேட்பாங்க அப்போ இந்த நாட்டுல வளர்ந்துகிட்டு இருக்கிற சில பேரை வந்து ஸ்கேப் கோட்டா மாத்துவாங்க அப்படி அவருடைய பணத்தை வாங்கி கொண்டு அவருடைய நிறுவனங்களை நல்
அந்த கம்பெனிகள் இந்த மாதிரி எல்லாம் ஒண்ணுமே நடக்கலையே அது மக்கள் யோசிப்பதா மாட்டானா அந்த கம்பெனிகள் எல்லாம் வந்து முறையா வரி கட்டி பல்லாயிரக்கணக்கான இப்ப நீங்க மெட்ராஸ்ல பாத்தீங்கன்னா ஹையஸ்ட் டாக்ஸ் பேயர் கம்பெனின்னு போர்டு போட்டிருப்பான் அங்கெல்லாம் யாரு ஈடி உள்ள நுழையிறதே கிடையாது அங்க சின்ன சின்ன தவறுகள் நடக்கலாமே தவிர இப்படி ஆயிரக்கணக்கான லட்சக்கணக்கான கோடிகளை கொண்டு குமித்து ஒரு சிலருடைய அபரிமிதமான வளர்ச்சியை பாக்குற போது உடம்புல ஒரு பக்கம் வீங்குற மாதிரி ஆயிடுது அதை கட்டி அடுத்து தானே சரி பண்ணணும் அப்படி ஒரு சூழ்நிலையை உருவாக்குறாங்க ஆக ஊடகங்கள்ல இருக்கக்கூடியவர்கள் ஆட்சியாளர்களுக்கு வேண்டிய ஊடகங்கள் இது ஆட்சியாளர்கள் மீது திணிக்கப்படுகிற ஈடி அப்படின்னு மக்களை வந்து திசை திருப்புவதற்கு தான் இந்த மாதிரி வேலை நடத்துறாங்களே தவிர இடி டிபார்ட்மெண்ட் ஆகட்டும் இன்கம் டாக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் ஆகட்டும் அவர்கள் சிறப்பாக தான் வேலை செய்கிறாங்க ஆனால் டைரக்டர் ஆஃப் ஆன்டி விஜிலன்ஸ் அண்ட் கரப்ஷன் என்று சொல்லக்கூடியது ஒரு நீதிபதியை மாற்றுன்னு சொல்லி வழக்கு போடுறாங்க அப்ப இது ஆட்சியாளர்களுடைய தகுடு தத்தத்தை ஆப்பு வைக்கிறதுக்கு தான் இந்த மாதிரி வேலைகள் இதுவரை எங்களோடு பல்வேறு தகவல்களை பயந்து கொண்டமைக்கு நன்றி நன்றி